வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களை மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம சேனலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கண்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும் வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடந்து முடிஞ்சாலும் அதோட அந்த வீரியம் இருக்குல்லங்க அந்த நெகட்டிவான இம்பாக்ட்ஸு இதெல்லாம் இன்னும் குறைஞ்ச பாடு இல்லை அதிகரிச்சிட்டே வந்துட்டுருக்கு இது எல்லாத்தை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் நம்ம நாட்டை பிடிச்சிருக்க மிகப்பெரிய சாபக்கேடு என்னன்னு தெரியுமா எதை விளையாட்டாக பார்க்கணுமோ அதை சீரியஸாக பார்ப்போம் எதை சீரியஸாக பார்க்கணுமோ அதை விளையாட்டாக பார்ப்போம் திரும்ப ஒரு முறை ப்ரூவ் ஆகிருக்குங்க அது உச்சகட்ட முட்டாள் தரணா இந்த விஷயத்த சொல்லலாம் உயிர் எவ்வளோ விலை மதிப்பற்றது அதை ஒரு விளையாட்டுக்காக பலிகடவாகிறாங்கன்னா இந்த மனுஷன் என்னத்தான் சொல்கிறது வெளியே தெரிஞ்சு இத்தனை தெரியாமல் எத்தனையோ தெரியல சமீபத்தில் உலகக்கோப்பையை ஆஸ்திரேலியா நீ ஏந்தி இருந்துச்சு நம்ம இந்தியாவை பீட் பண்ணி அந்த மேட்சை பார்த்த பல பேருக்கும் அதிர்ச்சி இருந்துச்சு அதிர்ச்சி இருந்துச்சு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதுக்காக உயிரை விடுறதுக்கு தயாராக இருப்பாங்களா என்ன ஒரு நபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்சில் இந்தியா தோக்குதும் தெரிஞ்சதும் மாரடைப்பு ஏற்பட்டுருக்கு இறந்துட்டுருக்காரு இதை அதிர்ச்சின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த லிஸ்டில் ஒடிஷாவை சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று வயதான தேவ்ராஜன் தாஸ் அப்புறம் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று வயதான ராகுல் லோகர் வயசு பாருங்கள் வேறு இருபத்தி மூணு தான் இந்த ரெண்டு பேரும் இந்திய அந்த உலகக்கோப்பை ஃபைனல்ஸை தோற்று போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இதை தாங்கிக்க முடியாமல் தன்னோட உயிரை தாங்களே மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கொடுமைங்கன்னா போய் சொல்ல முடியுமாங்க இந்தியாவில் மட்டும் தான் இதெல்லாம் நடக்கும் போல இருக்குது ஒரு உண்மை என்னென்னா இந்த வேர்ல்ட் கப்பாக வின் பண்ண ஆஸ்திரேலியன் டீம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கப்லாம் கிடையாது இந்த ஆஸ்திரேலியா ஆடவர் அணி மகளிர் அணியை சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஐ அண்ட் டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் இந்த கரியரை ஃபுல்லாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது உலக கோப்பைகள் இருக்குது அவங்க எப்படி திரும்ப அதை பார்க்குறாங்க உதாரணத்துக்கு மார்ச் எடுத்துக்கங்க கால்களை தூக்கி கப்பு மேலே போட்டு ஃபோட்டோவுக்கு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காருங்க இவ்வளோ தான் உலக கோப்பையை அவங்க அப்படி தான் பார்க்குறாங்க இவ்வளோதான்ற விஷயத்த நம் ஆட்கள் சில பேர் புரிஞ்சிக்காமல் இருக்காங்க பாருங்க உச்சகட்ட முட்டாள்தனம் இது ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஷிப் அப்படின்றது விளையாடுற பிளேயர்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்கணும் எதிர்பார்க்கக்கூடாதுங்க அந்த விளையாட்டை பார்த்து ரசிக்கிறவள ரசிகர்கள் நமக்கும் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸோட சமூக விடுதலை பக்கங்கள் இருக்குல்ல அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி சில இந்திய ரசிகர்கள் சொல்ல எனக்கே வெக்கமாக இருக்குது சில இந்திய ரசிகர்கள் அசிங்க சீமாக திட்டுறது அவங்களோட குடும்பத்தினரோட ஐடிஸ் இருக்குல்ல அதை கண்டுபிடிச்சி திட்டுறது இந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நானும் ஒரு இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகன் தான் வீடியோ பார்த்துருக்கேன் நீங்களும் இந்தியன் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நமக்கெல்லாம் ஒரு கெட்ட பேர் மாதிரி தான் இது போல் சில பேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது நம்ம மேக்ஸ் சொல்கிறாருல அவரோட மனைவி ஐடியை கண்டுபிடிச்சி சில வேலைகளை பார்த்துருக்காங்க பாருங்க போக போக சொல்கிறேன் டேவிட் வார்னர் இப்போ மன்னிப்பு கேட்டிருக்காருங்க ஏன்பா நம்ம புஷ்பா வார்னரா இவர் நல்ல மனுஷனாக வச்சுப்பா நம்மளை அவ்வளோ என்டர்டெயின் பண்ணுறவராச்சு இவரையா மன்னிப்பு கேட்டாருன்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே போய் பயப்பிள்ளைங்க என்ன வேலையை பார்த்து வச்சாங்கன்னு தெரியல சமூக வளர்ச்சியில் பக்கங்களில் அந்த மனுஷன் அதை பற்றிலாம் எதுவுமே சொல்லலைங்க மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு ஜென்யூனாக கேட்டிருக்காரு ஆனால் இது தேவையில்லாத மன்னிப்பு தான் வேர்ல்டு கப்பை அடித்ததற்கு குத்தமா இதுக்காக எதுக்கு அவர் மன்னிப்பு கேட்கணும் அந்தளவுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிலங்க என்ன சொல்கிறார் வார்னர் கோடிக்கணக்கான மக்களோட இதயங்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு நானும் தான் ஒரு காரணம் இட் மீன்ஸ் ஃபைனல்ஸில் இந்தியாவை ஆஸ்திரேலியா பீட் பண்ணிச்சுல அதை தான் சொல்கிறாரு ஸோ அந்த டீமில் இருந்தது நானும் ஒரு பிளேயர் தான் இதுக்காக நான் என் மன்னிப்பை தெரிவிச்சுக்கிறேங்க மக்கள்கிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறாரு நல்ல மனுஷன் தெரியும் ஆனால் இவ்வளோ நல்ல மனுஷனாக இருப்பார்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க சிறந்த ஆட்டமாக இது இருந்துச்சு நம்ப முடியாத அளவுக்கு இந்தியாவில் ரசிகர்கள் சூழல் இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மனுஷனாச்சு விட்டு வைங்கப்பா நம்ம இந்தியன் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் பரிதாபங்கள் நம்ம இந்திய அணியோட தலைமை பயிற்சியாளர் இருக்காரில் டிராவிட் அவர்கள் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல விஷயங்களை சொன்னாருங்க அவர் சொல்கிறப்ப அந்த ஃபீல் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த ஜெஸி படம் பார்த்துருக்கீங்களா நானே நடிச்சிருப்பாப்பில் கிரிக்கெட்டை பேஸ் பண்ண ஒரு படம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் மறக்காமல் அந்த படத்தை போய் ப
அந்த கப்பை டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வெளியே வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல் என்னன்றது டிராவிட் அவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் அந்த மனுஷன் நேரில் போய்ட்டு பிளேயர்ஸை பார்த்து அந்த ஒரு அனுதாப ஆதங்கம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை இப்படி பதிவு பண்ணியிருக்காரு இதுக்கெல்லாம் மத்தியில் இப்போ ஒரு வீடியோ பயங்கர வைரலாக போயிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்ம இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கள அவங்கள நேரில் போய் பார்த்து ஆறுதல் சொல்லியிருக்காருங்க இதை பார்க்குறப்ப இந்த சந்திரயான் மிஷின் சார்ந்து நம்ம இஸ்ரோ சேர்மனாக இருந்த சிவன் அவர்கள் இருக்காங்கள அவருக்கு மோடி அவர்கள் ஆறுதல் தெரிவிச்சார் பாருங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் அமைஞ்சிருந்துச்சு ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு அழகு நல்லா நம்ம வெற்றிகளை குவிக்கும் போது தூக்கி கொண்டாடுறதை விட தோல்விகளை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பவும் கூட நிற்கிறது தான் அந்த வகையில் இந்த தருணங்களையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் மற்ற பிளேயர்ஸை விடுங்க நம்ம முகமது ஷமி இருக்கார்ல அவருக்கு மட்டும் சிறப்பு கவனிப்புங்க பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஏன்னா உலகமே திரும்பி பார்த்த ஒரு பேசர் நம்ம ஷமி அவர்கள் இந்தியன் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸுக்கு மிகப்பெரிய ட்ரீட் வச்சவர் ஷமி அவர்கள் ஒவ்வொரு மேட்சிலும் அப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ அவரோட ஆட்ட திறனை வெகுவாக மெச்சுற வகையில் தான் பிரதமர் மோடி அவர்கள் அவர் அரவணைச்சு சில விஷயங்களை சொல்லியிருந்தார் இந்த காட்சிகள் முழுக்க உங்களுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> அப்போ ஏற்பட்ட அந்த ஃபீல்டர்ஸ் இருக்காங்கள இவங்கள மையமாக வச்சு ஐசிசி இப்போ ஒரு பட்டியலே வெளியிட்டுருக்கு அதாவது இந்த வேர்ல்ட் கப் டோர்னமெண்ட்டில் ஃபீல்டிங் இம்பேக்ட்னு சொல்லிட்டு அந்த பட்டியலுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த பட்டியல் இடம் பிடிச்சிருக்கு மொத்தமாக பத்து பேருங்க இதில் பத்தாவது ஆள் யார் தெரியுமா கிளன் ஃபிலிப்ஸு நியூசிலாந்து டீமோட மிகச்சிறந்த ஃபீல்டர்னு பேர் வாங்கின ஃபிலிப்ஸே பத்தாவது இடம் தான் அப்படின்னா இவரையும் மிஞ்சின அளவுக்கு எவ்வளோ ஃபீல்டர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் இதில் நமக்கு ஒரு ஆறுதல் என்னென்னா ரெண்டு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் உள்ளே இருக்காங்க அது வரைக்கும் ரைட்டு ஸோ கிளன் ஃபிலிப்ஸ் பத்தாவது இடமா ஒன்பதாவது இடத்துல கிளன் மேக்ஸ்வெல் எட்டாவது இடத்துல மிச்சல் சாட்னர் ஏழாவது இடத்துல ஏடன் மார்க்ரம் ஆறாவது இடத்துல நம்ம விராட் கோலி ஐந்தாவது இடத்துல சைப்ரான் எங்கிள் பிரான்ஸ் ஆக்சுவலாக நெதர்லாண்ட் பிளேயருங்க அவர் நான்காவது இடத்துல ரவீந்திர ஜடேஜா மூன்றாவது இடத்துல டேவிட் மில்லர் ரெண்டாவது இடத்துல டேவிட் வார்னர் மொதல் இடத்துலையும் ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர் தான் லபுஷன் கேச்சர்ஸ் வின்ஸ் த மேச்சஸ் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமான ஒரு நபர்னா இப்போதைக்கு ரோஹித் சர்மா அப்படின்னு சொன்னவர் டிராவிஸ் ஹெட்டு இந்தியா இதுக்கப்புறம் டிராவிஸ் ஹெட்டை சத்தியமாக மறக்காது எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் வெற்றி கோப்பையை நம்ம கிட்ட இருந்து ரெண்டு முறை தட்டி பறிச்சவர் அவர் தான் இந்த வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனலுக்கு போனோம் பார்த்தீலா அப்போ இந்தியா தோற்கிறதுக்கும் டிராவிஸ் ஹெட்டு தான் காரணமாக இருந்தார் இப்போ வேர்ல்ட் கப்பில் நம்ம தோற்றதுக்கும் அதே தலை ஹெட்டு தான் காரணம் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் ரோஹித் சர்மா அவர்களை பற்றி நான் முதல்ல கோட் பண்ணது ஹெட்டு கோட் பண்ண அந்த விஷயம் ரோஹித் சர்மாவுக்கு அடுத்தபடி இன்னொருத்தருக்கும் பொருந்தோம் அது இவர் பௌமா மற்ற கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோப்பையை ஜெயிச்சா போதும் வெற்றி கோப்பை அந்த உலக கோப்பை அப்படி தான் எண்ணம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் தென்னாப்பிரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் செமிஃபைனலில் தாண்டினாலே பெரிய சக்ஸஸ்ங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் ஓடியே வேர்ல்ட் கப் ஹிஸ்ட்ரியில் தென்னாப்பிரிக்கா ஃபைனல்ஸ்க்கு போனதே கிடையாது இட் மீன்ஸ் செமிஃபைனலில் தாண்டினதே கிடையாது இந்த டோர்னமெண்ட்லேயும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா செமிஃபைனலில் வெளியே நாங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் கடுமையாக வருத்தெடுக்கப்பட்டவர் பௌமா சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட கேப்டன் நம் மனுஷனை போட்டு சமூக வளத்தில் முழுக்கவே செஞ்சுருக்காங்க பயங்கரமா இவர் ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்தவர் இப்போ பதிவு ஒன்று போட்டுட்ருக்காருங்க டீசெண்டாக தான் போட்டிருக்காரு ரொம்ப அது திட்டி ஆச்சா ஊச்சானு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஒரு விஷயத்த ரிவியல் பண்ணியிருக்காருங்க அந்த மனுஷன் எவ்வளோ காயத்தோடு அந்த டோர்னமெண்ட்டில் விளையாடுன்ற விஷயத்த அவரே சொல்லியிருக்காரு சமூக வலைதளத்தில் விமர்சனம் செஞ்சுட்டே இருக்காங்கள அவங்களுக்கு நான் எந்த விதமான பதிலும் சொல்ல போகிறது கிடையாது என்னோடய டீம் நலனுக்கு எது முக்கியமோ அதை தான் நான் பண்ணேன் என்னென்ன முடிவுகள் இந்த டீம் நலன் சார்ந்து இருக்குமோ அதெல்லாம் நான் எடுத்தேன் நூறு சதவிகிதம் எங்களால் ஆட முடியல நான் ஒத்துக்கிறேன் இது உண்மை மக்களே சவுத் ஆப்பிரிக்கா மட்டும் நூறு சதவீதம் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிகராக வேறு எந்த அணியும் கிட்ட வர முடியாது அவருக்கு வீரர்கள் உடஞ்சிருந்துச்சான் இந்த டோர்னமெண்ட் விளையாடிட்டு இருந்த போதே ஆனால் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் நாட்டுக்காக விளையாடினாரான் அதை இவரே இப்போ ரிவியூல் பண்ணியிருக்காரு கொடுமையிலையும் கொடுமை உச்சக்கட்ட கொடுமைங்க இது ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்களா நம்ம இந்தியன் மாதிரி இவங்களுக்கு தெரியும் எஸ் நம்ம இந்திய வம்சாவளி தான் இவங்க இவங்க பேர் வினிராமன் நம்ம மேக்ஸ்வல் இருக்கார்ல அவரோட மனைவி இவங்களோட சமூக வலைதள பக்கத்தை கண்டு
அதே நேரம் நான் ஒரு இந்தியனாகவும் இருப்பேன் அப்படின்ற விஷயத்த எனக்கு இந்த அருவறுப்பான மெசேஜஸ் அனுப்புகிறாங்களே அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றாங்க இவங்க இந்த அளவு பதிவு போட்டிருக்காங்கன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு தரக்குறைவாக பேசியிருப்பானுங்க பாருங்க இந்த நபருக்கு பெருசாக அறிமுகம் வேண்டாம் நினைக்கிறேன் பாகிஸ்தான் அணியோட மிக பிரதான ஜாம்பவான வளம் வந்த வாசி மக்கரம் அவர்கள் இவரோட விஷயம் சொல்லியிருக்காருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் இதோட உடன்படுறேன் நீங்களே உடன்படுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியா முத இடத்துல இருந்துச்சுன்றதுனால நான் சொல்லலை இது ஓகேவா எல்லா அணிகளுக்கும் பொருந்த நான் சொல்ல போகிற விஷயம் இவர் சொல்லியிருக்க அந்த விஷயம் என்ன சொல்கிறாப்படி வேர்ல்ட் கப் தொடர்களில் நாக் அவுட்டுக்கு பதிலாக பிளே ஆஃபை கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாருங்க குழம்பிட அதிக மக்களே உதாரணத்துக்கு நம்ம ஐபிஎல் எடுத்துங்க ஐபிஎல் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பத்து அணிகள் விளையாடுதுன்னு வச்சுங்க அந்த பத்துலேருந்து நாலு டீம் அடுத்த சுற்றுக்கு போகும் அந்த அடுத்த சுற்றில் டாப் ஆஃப் த டேபிள் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அணிகள் முதல் ரெண்டு இடங்களில் அந்த ரெண்டு அணிகளுக்கும் முதல்ல மேட்ச் ஒன்று நடக்கும் அதில் ஜெயிக்கிற டீம் டைரெக்டாக ஃபைனல் போயிடுவாங்க தோத்துட்டு போகிற டீம் இருக்குல்ல வெளியே போயிடாது இந்த மூன்றாவது நான்காவது இடங்களில் இருக்கிற ரெண்டு அணிகளுக்கு இடையில் மேட்ச் நடக்கும் அதில் ஜெயிச்சு வர அணியோடு மோதும் இதில் ஜெயிக்கிற ரெண்டு அணிகளில் ஒரு அணி ஃபைனல்ஸ்க்கு போயிடும் எப்படி நடக்கும் இது எதுக்காகன்னா தொடர்ந்து நீங்கள் அவ்வளோ மேட்சஸ் ஜெயிச்சிருப்பீங்க பாயிண்ட்ஸ் அப்படி கோச்சிருப்பீங்க ஹார்ட் ஒர்க் அப்படி ஒரு ஒரு டீமும் போட்டிருக்கோம் ஸோ புள்ளிகளுக்காக தான் ஃபுல்லாக விளையாடுறாங்க அடுத்தடுத்த சுற்றுக்கு போகணுன்ட்டு அப்போ அந்த புள்ளிகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் நாக் அவுட்டும் வந்துருச்சு ஒரு மேட்சில் தோத்தாலே வெளியே அப்படின்ட்டு இந்த டாப் ஆஃப் த டேபிள் இருக்க அணி அமிச்சு விட்டுறக்கூடாது இது போல் விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் தான் இவர் கேட்டிருக்காருங்க ஏன்னா இப்போ நடந்து முடிஞ்ச உலகக்கோப்பை தொடர் எப்படி நடக்கலை அதாவது நாக் அவுட்டாக நடந்துச்சு தவிர பிளே ஆஃபாக நடக்கலை செமிஃபைனலுக்கு நாலு டீம் வந்துருச்சா அதில் ரெண்டு மேட்ச் நடக்கும் ரெண்டுத்தில் எது ஜெயிக்குதோ அது ஃபைனல்ஸ்க்கு தோக்கிறது வெளியே அவ்வளோதான் ஒரே அடி வா இல்லைனா கிளம்பு இப்படின்ற மைண்ட் செல்லாம் பண்ணாங்க அப்புறம் எதுக்கு பாயிண்ட் ஸ்டேபிள் இந்த கேள்வியை தான் வசி மக்கரம் எழுப்பியிருக்காரு உலக கலைவரை நடந்துகிட்டு இருக்க உலக கோப்பையை மையமாக வச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம மார்க்கண்டையை கட்சி இருக்கார்ல இவரை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு அறிமுகம் கொடுத்துட்றேன் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குல்லங்க இதோட முன்னாள் நீதிபதி இவர் தான் இதுக்கெல்லாம் மேலே நம்ம ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இருக்குல்ல இதோட முன்னாள் சேர்மனும் இவர் தான் அப்பே ஏற்பட பொறுப்புகளை அலங்கரித்த முக்கியமான நபர் இவர் வேர்ல்ட் கப் மேட்சை பார்த்துருக்கார் போல் இருக்குது ஃபைனல்ஸை பார்த்து முடித்த கையோடு அதான் ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சிட்டாங்கள அந்த நேரத்தில் ஒரு பதிவை போட்டிருக்காருங்க என்ன சொல்கிறாரு பாண்டவர்களோட அஸ்திரங்கள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வச்சுருந்த இடம் தான் அஸ்திராலயா குழம்பிடாதீங்க ஆஸ்திரேலியா அஸ்திராலயா அப்படின்றாப்புல இதனால தான் அவங்க தொடர்ந்து வேர்ல்ட் கப் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இருக்காரு இவர் காமெடி நினச்சி போட்டாரா இல்லை சீரியஸாகவே போட்டாரான்னு தெரியல மக்கள் எனக்கு இது வரைக்கும் பட் இவரோட இந்த ஒரு கருத்து இருக்குல்ல இதை சமூக வளர்ச்சி முழுக்கி பயங்கரமாக பேசு பொருளாக மாற்றி வச்சுருக்காங்க நான் மேலோட்டமாக பாலிஷாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்கேன்னு சொல்ல வரேன் வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்சிருக்க இந்த நேரத்தில் ஃபைனல்ஸில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மீட் பண்ண இந்த நேரத்தில் இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா ஐந்து போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் ஆரம்பிக்குதுங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சுலாம் கிடையாது வர்ற இருபத்தி மூணாந்தேதி இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்குது முதல் மேட்சை விசாகப்பட்டினத்தில் நடக்குது டிசம்பர் மூணாந்தேதி வரைக்கும் இந்த சீரீஸ் தொடர்ந்து போகுதுங்க நிலைமையை பார்த்தீங்களா உலகக்கோப்பை அடிச்சிருந்தால் சந்தோஷமாக நம்ம அந்த சீரீஸை பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சீரியஸை பார்த்து நம்மளுக்கே தோணும்ல ஆமாம் வேர்ல்ட் கப்லாம் விட்டுருவாங்க இங்கே வந்து மட்டும் இவங்க அடிப்பாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அப்படின்ட்டு உங்களோட மைண்ட் வாய்ஸாக அதை நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இதுக்கான இந்தியன் ஸ்குவாடு இப்போ அனவுஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆஸ்திரேலியன் ஸ்குவாட் அனவுஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குங்க நம்ம இந்திய அணிக்கு இந்த வாட்டி யார் திரும்ப கேப்டனு ஸ்கை சூரியகுமார் யாதவ் உலகக்கோப்பை தொடருக்கு பிற்பாடு மிகப்பெரிய விமர்சனத்தை ஃபேஸ் பண்ணது நம்ம ஸ்கை தான் ஏன்னா அவர் கிடைச்ச வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தலை ஏன்னா அவர் ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டராக இருந்தார் இந்தியன் டீமுக்கு எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் அடித்து கொடுத்து இந்தியன் டீமை ஜெயிக்க வச்சுருவார் தான் நம்பிக்கை ஒரு மாதிரி எல்லாருக்கும் இருந்துச்சு பட் அந்த நம்பிக்கை அவர் காப்பாத்தில் உடச்சி விட்டாப்பில் அப்போ ஏற்பட சூரியகுமார் யாதவ் தலைமையில் இந்தியன் டீம் இப்போ அனவுஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கா இதையும் சில பேர் பேசு பொருளாக மாற்றியிருக்காங்க விமர்சனங்கள் பயங்கரமாக அடுக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் மறுபடியும் நம்ம ஆஸ்திரேலியன் ஸ்குவாட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் விளையாடின ஏழு பிளேயர்ஸ் இந்த ஸ்குவாடில் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது இந்தியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இந்த ரெண்டு அணிகளோட வீரர்கள் விவரம் தான் நம்ம இந்தியாவோட ஸ்குவாட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு கேப்டனாக சூரியகுமார் யாதவ் தான் தேர்வு பண்ணப்பட்டிருக்காரு வைஸ் கேப்டனாக ருத்ராஜ் கெய்க்வாடுங்க ஆக்சுவலாக இவர் மொத மூன்று போட்டிகள் வரைக்கும் மட்டும் தான் வைஸ் கேப்டனாக இருப்பார் கடைசி ரெண்டு போட்டிகளுக்கு ஷ்ரேயாஸ் உள்ளே வந்துடுவார் அந்த
ஷாக் ஆகிட்டுருக்காரு இந்த முறை இஸ்வந்திர சஹால் சமூக வலைதளத்தில் வார்த்தைகள் எதையும் பதிவிடலை இது ஒரு எமோஜி தெரியுதுல இதை பதிவிட்டுருக்காருங்க உங்களுக்கே புரிய நினைக்கிறேன் இந்த மனுஷனோட மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த ஒரு இமோஜியை பதிவிட்டு அது மில்லியனை தாண்டி வியூஸ் போயிட்டுருக்குன்னா ரசிகர்களுக்கும் தெரியுது இந்த மனுஷன் எந்தளவு புறக்கணிக்கப்பட்டுருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவர் மட்டும் இல்லை நம்ம சஞ்சு சேட்டா இவரும் இந்த வர்ற இந்தியா வர்ஷஸ் ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ் இருக்குல்ல டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் அதில் கிடையாது ஸோ இதுக்கப்புறம் பிசிசிஐன்ற ஹேஷ்டாக் சஞ்சுன்ற ஹேஷ்டாக் ட்ரெண்டாக நினைக்கிறேன் எது எப்படி நடக்குதோ உலக கோப்பையில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ இல்லையோ தலைவன் தனி ரூட்டு போல இருக்கீங்க நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்களா மேட்ச் பார்க்க தோனி அவர்கள் வரல இதே மாதிரி தான் கபில் தேவ் அவர்களும் வரல ஃபைனல்ஸை பார்க்க அதை பற்றி கேள்வி கேட்குறப்ப கபில் அவர்களே சொல்லியிருந்தது எங்களை இன்வைட் பண்ணலங்க அப்படி எப்படி இங்கே வர முடியும்னு சொல்லிட்டு மூஞ்சா லட்சம் மாதிரி சொல்லியிருந்தாப்பில் ஸோ இந்தியன் முன்னாள் லெஜண்ட்ஸுக்கு இப்படி தான் மரியாதை கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கா அவங்கள பேசுறதை பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது கபில் தேவுக்கு அப்படின்னா தோனி அவர்கள் இங்கே ஃபைனல்ஸ்க்கு அழைச்சாங்களா இல்லையா இல்லை இவரே இல்லை இங்கே வெக்கேஷனில் இருக்கா அப்படின்னு புறந்தல்னாரா தெரியல ஆனால் அவர் பக்கம் எதுவுமே நீங்கள் தப்பே சொல்ல முடியாது தோனி பக்கம் விளையாடுறவருக்கு நாட்டுக்காக ஃபுல்லாக விளையாடினார் ஐபிஎல்ல கூட கண்டிப்பாக வர சீசனில் விளையாட வாய்ப்புகள் இருக்குது அவரோட ஃபிட்னஸை பேஸ் பண்ணி முடியாது அது முடிவாகும் ஸோ குடும்பத்துக்காக செலவிடுற நேரம் இருக்கலாம் அது குடும்பத்துக்காக மட்டும் டெடிகேட் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்குங்க வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் நடந்துட்டு இருந்த அதே நேரம் தான் இந்த ஃபோட்டோஸை வெளியே வந்துட்டு இருந்துச்சு நம்ம எம்எஸ் தோனி அவர்கள் மனைவியோட வெக்கேஷனை சந்தோஷமாக கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காரு இல்லை என்ன ஒரு விஷயம் புரியலனா சரி மேட்ச் பார்க்க தான் நேரில் வரல அட்லீஸ்ட் அந்த மேட்சை பற்றி எதனா ஒரு வார்த்தையாச்சும் அவர் போட்டிருக்கலால நல்லா பண்ணிங்க இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இது போல் எந்த வார்த்தையுமே மென்ஷன் பண்ணலைங்க இதனால தான் சில பேர் தோனியோட வெறித்தனமான ஃபேன்ஸ்லாம் இப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது விராட் கோலிக்கு பிசிசி ஒரு அடி பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா விராட் கோலி வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தாப்ல செம கான்ட்ரவர்சியாக மாறிச்சு அந்த டைமில் அவரை கேட்காம டிசைட் பண்ணுறாங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இது போல் எல்லா கேப்டனுக்கும் உள்ள நடக்குமா என்ன பிசிசிக்குள்ள ஏன்னா தோனி அவர்கள் ஒரு வாரத்து கூட பதிவு பண்ணாமல் இருக்காரு உலக கோப்பையை வென்று கொடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான இந்தியன் டீம் கேப்டன் அவரே எதுவும் சொல்லாமல் இருக்காருன்னா பல சந்தேகங்கள் எழுந்து நிற்குது சினிமா நட்சத்திரங்கள் விளையாட்டு நட்சத்திரங்கள் அரசியல் மேலே மோகம் அதிகமாக கொண்டிருப்பாங்க சில பேர் ஓகேவா எல்லோரும் சொல்ல சில பேர் அவங்க வருங்கால அரசியலில் கால் பதிப்பாங்கன்னு ஒரு கூற்று இருக்குல்ல அது உண்மைன்ற மாதிரி ஷக்கிப் அல் ஹசன் ஒரு வேலையை பார்த்துருக்காப்புல தலைவனை மறக்க முடியுமா நம்ம மறந்தானே பரவாயில்ல ஏஞ்சலா மேத்யூஸ் இருக்காருல்ல அவர் சத்தியமாக மறக்கவே மாட்டாருங்க அவர் தான் ப்ரெஸ் மீட்டில் ஓப்பனாக சொன்னார் ஏங்க நான் கரெக்டாக உள்ளே வந்துட்டேங்க ஆனால் ஷக்கிப் அல் ஹசன் கிட்டே எவ்வளோ சொன்னாங்க முரண்டு பிடிச்சிட்டாருங்க நான் பார்த்த பிளேயர்ஸில் அவர் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒர்ஸ்ட்டு அந்த டீம் தாங்க ஒர்ஸ்ட் அது இதுன்னு மனக்குறையில் வெளியே கொட்டினாப்பில் அந்த டைம் டோட் இஷ்யூ ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்பேற்பட ஷக்கிப் அல் ஹசன் அவர்கள் அடுத்த வருஷம் ஜனவரி மாதம் வங்க தேசத்தில் நடக்க போகிற பொதுத் தேர்தல் நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் வேட்பாளராக களமிறங்க போகிறாரு அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு அந்த கண்ட்ரியில் இருக்க ஆளுங்கட்சியான அவாமி லீக் இருக்குல்ல அந்த கட்சியோட வேட்பாளராக தான் இவர் அரசியல் பிரவேசம் மேற்கொள்கிறாரு மக்களே ஆஹா தோனி ரசிகர்களே உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் கற்பனையாக தான் கேட்குறேன் வாய்ப்பு இருக்குமா தெரில ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த காண்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் இது தான் யார் யாரும் அரசியலுக்கு வராங்க போகிறாங்க எம்எஸ் தோனி ஃப்யூச்சரில் அரசியலுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்புகிறீங்களா ஏன்னா விளையாட்டு நட்சத்திரங்களை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து இவர் தலைவராக மாதிரி நாட்டை வழி நடத்தா தகுதி படைத்தவன்னு லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதில் முதல்ல வர நேமாகவே எம்எஸ் தோனி நேம் உள்ளே வந்துடுது இது நடக்காததெல்லாம் நினைக்காதீங்க பாகிஸ்தானில் நடக்கலையா இம்ரான் கான் அந்த நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டராக மாறலையா அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஒருத்தவங்க வந்தாங்க இப்போ அந்த நாட்டுக்குள்ளே பஞ்சாயத்து பெருசாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதை விடுங்க இது போல் நடந்திருக்கு அதனால தான் சொல்கிறேன் தோனி ஃபியூச்சரில் அரசியலுக்கு ஒருவாறு நினைக்கிறீங்களா அப்படி வந்தார்னா மக்கள் நம்பி ஓட்டு போடுவாங்களா என்ன உங்களோட பதில்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் அழிவு பண்ணுங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்க